ஹலோ கைஸ் ஃபஸ்ட் டைம் ரெயிலீஸில் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் வீடியோ மாதிரி இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு உங்கள் சப்போர்ட் இருந்ததுனா வாரம் வாரம் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் செஷனோட ஃபஸ்ட் எபிசோட் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் டிக்கெட்ஸ் அதாவது இப்போது ட்ரெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் இந்த இன்னொரு ஒரு வாரத்தில் வந்து தீபாவளி வேறு வரப்போகுது ஸோ நிறைய பேர் ஊருக்கு போகிறதுக்காக ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு டிக்கெட்ஸ் கண்டிப்பாக வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் அதாவது அது கன்ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாதா நம்ம வந்து ஒரு பேக்கப் பிளான் வைக்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து ஒரு பெரிய குழப்பத்தில் இருப்பீங்க ஸோ அந்த குழப்பத்தெல்லாம் போக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் ஷேர் பண்ணி போகிறேன் இன்றைக்கி அண்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லாம் இருக்குது அதாவது டிக்யூடபிள்யூஎல் பிக்யூடபிள்யூஎல் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நிறைய பேர் இதை பார்த்து குழம்பிடுவாங்க அண்ட் இது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது அண்டு சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நூறு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் அது கிளியர் ஆகிருக்கும் ஆனால் சில பேருக்கு பத்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் அது கிளியர் ஆகிருக்காது ஆனால் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ட்ரெயினாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது அது வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் வரும் எனக்கு பத்து தான் பா இருந்தது ஆனால் கிளியர் ஆகலாம் ஆனால் அவருக்கு நூறு இருந்தது ஆனால் அது கிளியர் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரெண்டுமே ஒரே ட்ரெயின் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அவருக்கு வந்து வேறு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இதுவாக இருக்கும் நம் இவருக்கு வந்து இன்னொரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இதுவாக இருக்கும் அது அவங்க ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சிருக்காது அண்ட் கூட இருக்கவங்க யாருக்கும் அது தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இந்த விஷயத்த தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்னால் உங்கள் டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகாத டிக்கெட் அதாவது உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு பர்த்தோ ஒரு சீட்டோ வந்து இன்னொரு ரயில்வேஸில் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ட்ரெயினில் உங்களுக்கு இன்னும் அலாட் பண்ணலன்னு அர்த்தம் அது வந்து எப்போ அலாட் ஆகும்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே புக் பண்ணவங்க அந்த டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பர்த் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்கான அர்த்தம் அண்ட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த டிக்கெட்டை வந்து ஆன்லைன் மூலமாக புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சார்ட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அப்புறமாவும் உங்கள் லிஸ்ட் உங்களோட டிக்கெட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருந்ததுனா உங்க உங்கள் டிக்கெட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகி அந்த பணம் உங்களுக்கு வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இதுவே வந்து நீங்கள் சாதாவாக மேனுவலாக ஒரு டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் அந்த டிக்கெட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பெஸ்ட் வே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டிக்கெட் அந்த சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் முன்னாடி போய் அந்த டிக்கெட் கவுண்டரில் கொடுத்து அந்த டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணுறது தான் நல்லது ஸோ அப்போது உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ரீஃபண்ட் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதுதான் வந்து பேசிக்காக வெயிட்டிங் லிஸ்ட் தான் என்னென்னு அர்த்தம் அண்ட் இதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜிஎன்டபிள்யூஎல் ஆர்எல்டபிள்யூஎல் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம அது ஒன்றுனா இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்டபிள்யூஎல் அதாவது ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இந்த ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெயினில் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து இப்போ சென்னையிலேருந்து மதுரை போகிற ட்ரெயினாக இருந்ததுன்னா அந்த நீங்கள் புக் பண்ணும்போது நீங்கள் சென்னையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தீங்களாலோ இல்லை சென்னையிலேருந்து பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தீங்கனாலோ அது வந்து ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கோட்டாவில் போகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கோட்டா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்கான ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கோட்டா அண்ட் இதில் தான் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒருத்தருக்கு நூறு வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்தால் கூட ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கோட்டா இண்டியன் ரயில்வே சொல்லுது இதில் வந்து உங்கள் டிக்கெட் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஓரளவு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் உங்கள் டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல்டபிள் அதாவது ரிமோட் லொக்கேஷன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இந்த ரிமோட் லொக்கேஷன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்
இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரிமோட் லொக்கேஷன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் பார்த்த மாதிரி நிறைய பெரிய டவுன்ஸோ சிட்டிஸோ இல்லாமல் அது தவிர்த்து இருக்க மீதி சின்ன ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து இதில் ஆட் ஆகும் இப்போ இது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து புக் பண்ணி நடுவில் இருக் ஒரு இதில் நிறுத்தினாலும் சரி இல்லை நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷனில் புக் பண்ணி நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷன்லேயே இறங்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி இல்லை நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷனில் புக் பண்ணி கடைசி ஸ்டேஷனில் இறங்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி இதெல்லாமே வந்து பூல்டு கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பட் இந்த பூல்டு கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டோட கன்ஃபர்மேஷன் சான்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆர்எல்டபிள்யூஎல் மாதிரி தான் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆர்எல்டபிள்யூடவே இது கொஞ்சம் கம்மின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி அவ்வளோவா இல்லை பட் இதுவும் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாதான்னு வந்து உங்களுக்கு சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஸோ இதுக்கும் நீங்கள் பெட்டர் ஒரு பேக்கப் பிளான் வச்சுக்கிறது வந்து நல்லதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்து பார்க்க போய் பார்க்க போகிற இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்எஸ்டபிள்யூஎல் அதாவது ரோட் சைட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்ம போகக்கூடிய ட்ரெயின் இதுலேயே வந்து நீங்கள் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ப்ரீமியம் ட்ரெயின்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் ஃபேமஸான ட்ரெயின்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜ்தானி டொரண்டோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸில் தான் வந்து இந்த ரோட் சைட் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து வர வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி நார்மல் ட்ரெயின்ஸ் தான் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து வராது ஆனாலும் இதோட இதை பற்றி நான் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் ஆகிற சான்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி அதாவது நீங்கள் வந்து இதை வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகாதுன்னு கூட ஒரு அளவுக்கு நினச்சிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து இது மேலே நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கலாம் இதை வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு செகண்ட் ஏசி இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு நாலு சீட் தேர்ட் ஏசி இருக்குன்னா அந்த வந்து ஒரு பன்னெண்டு சீட் அந்த மாதிரி மொத்தமாக பார்த்திங்கனாலே இது ஒரு இருபது சீட் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த அலாட்மெண்ட் இருக்காது ஸோ அவ்வளோதான் வந்து இந்த இதுவே வந்து இருக்குது நீங்கள் உங்கள் எமர்ஜென்சியாக நீங்கள் போகணுன்னிங்கனா நீங்கள் எமர்ஜென்சி கோட்டா இல்லை தக்கல் இந்த மாதிரி எதுலனா புக் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஆர்எஸ்டபிள்யூஎல் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நம்பவே நம்பாதீங்க இந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ இதில் வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கியூடபிள்யூஎல் ஆர்கியூடபிள்யூஎல் அப்படின்னா என்னென்னா ரிக்வஸ்ட் கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அது வந்து எப்படி வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் புக் பண்ண டிக்கெட் வந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஷன் டு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஷன் அதாவது வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெயின் இருக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷனில் நீங்கள் நடுவில் இருக்க ஸ்டேஷன்லேயே ஏறி நடுவில் இருக்கிற ஸ்டேஷன்லேயே இறங்குற மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ரிக்வஸ்ட் கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வரும் ஆனால் இது வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் டிக்கெட் வந்து போல்டு கோட்டாலேயும் இல்லாமல் ரிமோட் லொக்கேஷன்லேயும் வராமல் உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல்லேயும் வராமல் இந்த மூணுத்துலேயுமே சேராமல் இருந்தால் தான் இதை வந்து ரிக்வஸ்ட் கோட்டாவில் வந்து போடுவாங்க மேக்ஸிமம் வந்து ரயில்வேஸ் வந்து இந்த மூணுலேயே வந்து இதை அலாட் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க பட் இது மூணுலேயே வந்து இது ஃபிட்டே நாவாமல் கடைசியில் வந்தால் தான் அது ரிக்வஸ்ட் கோட்டாக வரும் அண்ட் இந்த டிக்கெட்டோட கன்ஃபர்மேஷன் சான்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அண்ட் இது வந்து ரேராக தான் வந்து இந்த ரிக்வஸ்ட் கோட்டா வந்து வருமே ஃபஸ்ட்டு அண்ட் அப்படியும் வந்துச்சுன்னா இது இது வந்து ரொம்ப நம்புறது வந்து ரொம்ப நம்பவே நம்பாதீங்க அண்ட் இதோட சான்ஸும் வந்து ரொம்ப கம்மி நீங்கள் இதுக்கு வந்து பெட்டர் பேக்கப் பிளான் பேக்கப் பிளான் வைக்கிறதுன்னு இல்லை நீங்கள் பேக்கப் பிளானை சூஸ் பண்ணி அதே மெயின் பிளானாக வச்சுட்டு போகலாம் இந்த ரிக்வஸ்ட் கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டாக நம்பாதீங்க ஸோ அடுத்து நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கடைசியான வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிக்யூடபிள்யூஎல் டிக்யூடபிள்யூஎல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் தக்கல் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க இல்லையா தக்கல் டிக்கெட் வந்து எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி காலையில் பதினோரு மணிக்கு வந்து புக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டக்கல் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கன்ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதுலேயே சில பேருக்கு வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வரும் சில பேர் வந்து நினச்சிப்பாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்துருச்சு இது வந்து ரெண்டோ மூணோ தான் இருக்குது அதனால் மூணுன்னா கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் அந்த தப்பை வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணவே பண்ணதீங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பற்றி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுக்கும் தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அந்த ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக கிளியர் ஆனதுக்கப
ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்ல விஷயத்தை பற்றி பேசலான்னு பார்க்குறேன் அதாவது ஒரு மூணு சில் இன்னொரு மூணு குறியீடுகள் வந்து ரயில்வே டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆர்ஏசி அண்ட் பார்த்திங்கன்னா சிஎன்எஃப் சிஎன்எஃப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் உங்கள் டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு என்ன பர்த் நம்பர் உங்களோட சீட் நம்பர் உங்களோட கோச் நம்பர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ சிஎன்எஃப் வந்து பிரச்சனையே இல்லை உங்கள் டிக்கெட் உங்களோடது நீங்கள் ஜாலியாக உங்களோட பயணத்தை வந்து பண்ணலாம் அண்டு ஆர்ஏசி ஆர்ஏசிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வேஷன் அகெயின்ஸ்ட் கேன்சலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிசர்வேஷன் அகெயின்ஸ்ட் கேன்சலேஷன்றது வந்து உங்களுக்கு பர்த் அலாட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்து வரது அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு பர்த் அலாட்மெண்ட்டுக்கும் முன்னாடி இது வரக்கூடாது அந்த ரிசர்வ் ஆர்ஏசி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சி ஒரு பர்த்தை வந்து ரெண்டு பேசஞ்சர் ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மேக்ஸிமம் இது வந்து சைடில் ஒரு சைடில் உள்ள ரெண்டு சீட் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு சீட் வந்து நீங்கள் ஸ்லீப்பருக்கு புக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து ரெண்டு பேர் உக்காந்துட்டு போகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த டிக்கெட்டோட கன்ஃபர்மேஷன் சேர்ந்து வந்து அதிகம் உங்களுக்கு ஆர்ஏசியில் இருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பர்த் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கப்புறம் கூட உங்களோட டிக்கெட் வந்து ஆர்ஏசியில் இருந்துருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் போய் டிடிஆர் கிட்டே பேசினீங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பார்த்தே இருக்கான்னு பார்த்தா அலாட் பண்ணி கொடுப்பாரு இந்த ஆர்ஏசி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பர்த் கிடைக்காதான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே நீங்கள் படுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு பர்த் கிடைக்கலைனாலும் நீங்கள் உக்காந்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு சீட் கன்ஃபார்மாக அந்த ட்ரெயினில் இருக்குது ஸோ ஆர்ஏசி வந்து நீங்கள் ப்ர கவலைப்பட தேவையில்லை பட் மேபி நீங்கள் வந்து ஒரு இன்னொருத்தர் கூட உங்கள் பர்த்தை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் குறையும் நீங்கள் தூங்காமல் நீங்கள் நைட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் உங்களோட டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆக வரதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நல்லது தான் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அவைலபிலிட்டி கரண்ட் அவைலபிலிட்டி தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரெயினோட சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கப்புறம் அதாவது அந்த சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனா அல் அந்த ட்ரெயினோட வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அது இது இந்த எல்லா வேலையும் முடித்து அந்த ட்ரெயினோட மொத்த சீட்டும் யார் வராங்க எல்லாம் வந்து ஃபில் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் சீட்ஸ் பேலன்ஸ் இருந்தால் ஒரு இருபது முப்பது சீட்ஸில் ட்ரெயினில் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கரண்ட் அவைலபிலிட்டியாக போட்டுருவாங்க கரண்ட் அந்த கடைசி ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி வந்து நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் வந்து நம்ம அதை புக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் அவைலபிலிட்டி டிக்கெட்ஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் அப்படி டிக் அந்த டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணணும்னு நினச்சா அந்த காசு வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வராது பட் நீங்கள் அந்த ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு ஆஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி வரைக்கும் வந்து நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கரண்ட் அவைலபிலிட்டி இருந்தால் ஸோ நம்ம இந்த இதோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இவ்வளோ சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து உங்கள் டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நிறைய ஆப்ஸ் வந்து இருக்குது ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாதான்றது செக் பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வெப்சைட்ஸும் இருக்குது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டிக்கெட்டுக்கு வந்து ஒரு பிஎன்ஆர் நம்பர் வந்து ரயில்வேஸில் இருந்தால் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் கொண்டு போய்ட்டு அந்த வெப்சைட்லேயோ இல்லை அந்த ஆப்லேயோ வந்து நீங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்கறதுக்கு அந்த பிஎன்ஆர் நம்பர் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்ற வந்து அது உங்களை காமிக்கும் எத் உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆ கன்ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு காமிக்கும் மேக்ஸிமம் உங்கள் டிக்கெட் வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் மேலே இருந்தது இல்லை எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே இருந்ததுனா அது மேலே நம்பிக்கை வைங்க எயிட்டி ஃபைவ்க்கோ இல்லை நைன்ட்டி நைன்ட்டின்றதே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நைன்ட்டிக்கு கீழே போச்சுனாலும் நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் பேக்கப் பிளான் வச்சுக்கிறது உண்மையிலே நல்லது ஸோ அந்த இது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனாலும் இப்போ நீங்கள் சில பேர் வந்து தீபாவளி வரப்போகுது ப்ரோ எனக்கு வந்து இப்போ டிக்கெட் புக் பண்ணணும் இது ரொம்ப வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இருக்குது நான் தக்கலில் போகலாம் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எப்படி தக்கல் டிக்கெட் வந்து ஈஸியாக புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக தக்கல் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுங்கள் தீபாவளியை போய் உங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எந்த வீடியோ வந்து எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் வந்து 